management, I thank him for providing his gracious presence today to join us in the celebration towards a better and brighter Pakistan. <coughs> Let's give him a thunderous ovation. Mohtaram Janaab Bilawal Bhutto Sahib, Foreign Minister of Pakistan, Janaab Sayyid Murad Ali Shah Sahib, Wazir Ala Sindh, Janaab Shahid Khakan Abbasi Sahib, Former Prime Minister of Pakistan, Ambassador Non Rong, our great uh, friend from China, and members of Chinese companies, Intai Kabilitaram, Bafaki Wuzara, Subai Wuzara, Membran, Komi, was Subai Assembly, was Senate, or Kabilitaram, Pakistan, Ke Mayanas, Jo Sarmayakar Yam Wajude, or Turkey. जो यहाँ पर बासी हैं और यहाँ पे काम करने वाले कॉलीग्स आप सब को बहुत-बहुत मुबारकबाद और आज का दिन यकीनन एक बहुत अहम दिन है इसलिए यहाँ पे दिस थर डेजर्ट इज डेवलपिंग वेरी फास्ट और मैं यहाँ पर पहली मर्तबा आया हूँ और यहाँ पे जो खुशाली और तरक्की का सफर जिसका आगाज मुतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की 1997 में जब यहाँ पर वो तस्वीर लाई I'm sorry uh, 19 शायद आप कब आए? 1996, 1996 में जब वहाँ पर तस्वीर लाई, तो उस ज़माने में ये एक सहरा था, यहाँ पर दूर-दूर तक ज़िंदगी के आसार नहीं थे, ना पानी था, ना साया था, कुछ भी नहीं था, और आज उस सफर को मरलावार तय करते हुए जिसमें कई जोमा यहाँ पर तस्वीर लाए प्रेसिडेंट आसफ अली जदारी साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शायद अबासी साहब राजा परवेज अशरफ साहब और साबक वजीरा सेन शाह साहब वो बहुत हमेशा थार के लिए बड़े कमिटेड और सरगम रहते थे तो ये एक ऐसा सफर है जिसने आज यहाँ पर जो मेहनत और शबाना रोज जो कावशे हैं उसका यहाँ पर आज बहुत शानदार रंग दिखाया है मैं यहाँ पे कि जो चेयरमैन हैं जनाब हबीबुल्ला साहब को और उनकी सारी जो टीम है उनको मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे ये आज प्लान का इफ्तिता हुआ है मगर जो सबसे आम बात ये है जो कि शाह साहब ने की कि माजी में ये वफाक तक ये एजेंडा लेकर वो गए थे कि पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोयले की बुनियाद पर अगर बिजली बनाने का प्लांट लगना है तो उसकी स्पेक्स जो थर कोल के मुताबिक होनी चाहिए यह वो नुक्ता मैं समझता हूँ कि जो आज बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है गो के आज अगर थर में भी बिजली जो बन रही है उसमें जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो शायद साढ़े तीन रुपए है पर यूनिट और बिजली जो 
बन जाती है तो उसकी शायद पर यूनिट कॉस्ट शायद दस रुपये है या सॉरी सत्रह रुपये है और जिस तरह मुझे बताया गया कि कोयले की जो कीमत है वो सड़सठ डॉलर से कम हो के अब चवालीस डॉलर पे आ गई है जो कि अल्टीमेटली शायद तीस डॉलर पर टन पे आ जाएगी और इस तरह बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो दस रुपये यूनिट तक होगी क्योंकि अगर आप देखें तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस है इसलिए कि आज बिजली जो है वो चौंतीस रुपये से स्टार्ट होकर कहीं आ, अगर एल की प्राइस है तो वो चौबीस रुपये पे है एंड सो एंड सो फोर्थ तो मैं समझता हूँ कि अगर कोयले के जो प्लांट पाकिस्तान में इस वक्त लग चुके हैं यहाँ पे जो प्लांट लगा है वहाँ पर जो बॉयलर है विदाउट गोइंग इन टू टेक्निकलिटीज़ वो प्लांट जो बॉयलर जो यहाँ पर लगा है वो जी का है और मैं समझता हूँ कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है उसको पूरी तरह कंट्रोल किया है इस तरह के अगर जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के 600 मेगावाट के वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20 परसेंट तो फॉरन वो उसको कंबाइन करेंगे इम्पोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ तो वो चल सकता है और उसका बहुत हमारा जो जर मुबादला वो उसकी खती रकम बच जाएगी मगर हमें अल्टीमेटली उन प्लांट्स को भी हमें एक ऐसी हमें पॉलिसी बनानी होगी जिससे वो प्लांट्स उनके बॉलर्स उनको तब्दील किया जाए और जहाँ पर सौ फीसद थर कोल जो है उनको सप्लाई किया जाए जिससे कि पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे टू इम्पोर्ट कोल फ्राम साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड नंबर एक और नंबर टू यकीन उनकी जो पैदावार जो है कीमत वो भी कम होगी इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माश को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इसलिए हमें फिल फॉर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर शायद अबाजी साहब तशरी फरमा हैं और डॉक्टर मुसद की भी मौजूद हैं और मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं और फवाद हसन फवाद भी हैं जो कि इस मामले में बड़ी शहरत रखते महारत रखते हैं सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं ये अगर मिलकर और अपने सिंध के साथ मिलकर एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन तमाम कोयले पर चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लगे हुए चार हज़ार मेगावाट थर में जो कैपेसिटी लगी है उसके अलावा चार हज़ार मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं उनको अगर हम अल्टीमेटली सौ फीसदी अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ तो दिस विल बी अ गेम चेंजर और इसी तरीके से थर में जो कोयला है ये जिस तरह बताया गया कि एक सौ पचहत्तर बिलियन टन कोयला मौजूद है और अगर जिस तरह बताया गया कि एक लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो तीन सौ साल तीन सौ साल यानी असाब काफ की जो मदत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये ख़जाना आपके पास मौजूद है और दूसरी बात और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसी कोयले से आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं आप इस वक्त जो तेल जो है उसकी कीमतें कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं मगर उन एवरेज नब्बे डॉलर पर बैरल है और अगर यहाँ पर अगर अगर तेल की कीमतें इसी सतह पर रहती हैं खुदा ना करे अल्लाह करे वो कम हो तो फिर हमें थर कोल को कन्वर्ट अगर करें डीजल में लिक्विड में तो उसको हमें बड़ी जीदगी से इसकी स्टडी करनी चाहिए ताकि हम अगर ये वो प्रोडक्ट हैं अगर हम थर कोल से हम अगर हम बना सकें फिर इस तरह सीमेंट प्लांट्स हैं ब्रिक किल्स हैं और इस तरह के जो दूसरे सनतें हैं वहाँ पर हमें पूरी तरह थर कोल को अगर हम 
پرموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی میں یقیناً اس ساری منصوبہ بندی اور اس ساری محنت جس سے کہ آج یہ یہاں پر شاندار منصوبے لگ گئے ہیں بجلی پیدا ہو رہی ہے اور یہاں پر روزگار مل رہا ہے جو تھری ہے میں نے آج خواتین کو ملا ہوں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں میں ان خواتین کو ملا ہوں جو 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 پانی کے جو پلانٹس ہیں آر اوز ان کو آپریٹ کر رہی ہیں تو ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے میں اس کے لیے جناب بلاول بھٹو صاحب کو اور چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب کو اور جناب پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب کو وفاقی حکومت کے تمام متعلقہ وزراء کو چاہے وہ پلاننگ کے ہیں چاہے وہ پاور کے ہیں یا پٹرولیم کے ہیں متعلقہ سیکیٹریز کو اور تمام یہاں پہ جو جو کمپنیز ہیں چاہے وہ ہپکو ہے چاہے وہ اینگرو ہے یا دوسری کمپنیز چائنیز کمپنیز ہیں سی ایم ای سی یا دوسری کمپنیز ہیں ان کے کارکنوں کو انجینئرز کو ان کو ایکسپرٹس کو اور سندھ گورنمنٹ کے وزراء کو جناب شیخ صاحب کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے آج یہاں پر گل و گلزار کر دیا ہے یہاں پر جناب چینی سفیر کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھینک یو یور ایکسلنسی فار یور ونڈرفل کانٹریبیوشن اینڈ یور سپورٹ ٹو پاکستان تھرو سی پیک اینڈ ٹوڈے مائننگ از بینگ ڈن بائی سندھ گورنمنٹ تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وچ از اے ونڈرفل ماڈل دیر از نو ٹو اوپینینس اباؤٹ اٹ بٹ دین انڈر سی پیک انویسٹمنٹس ان پاور پروجیکٹس بیسڈ ان کول از اے گریٹ gift these are investments but great gift from china we are very grateful to your leadership particularly president xi and chinese government and yourself for all this uh, wonderful support and at this point in time when the province of sindh has been hit very badly by these uh, flash floods and of course balochistan again your contribution your support is very timely and very valuable we are deeply touched and very grateful for this uh, uh, brotherly friendly sport and it is probably uh, the biggest amongst other donors thank you very much for all this main aakhir mein ye kahunga ke iske liye main agle hafte ek meeting bulaunga islamabad mein usme sare stakeholders wahan par unko hum invite karenge taake دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں اس وقت چوبیس ارب ڈالر چوبیس ارب ڈالر کی ہم نے اخراجات کیے ہیں اپنے جو انرجی کی نیڈز کو امپورٹ کرنے کے لیے چاہے وہ گیس ہے اب گیس تو ہماری جو بسات سے باہر ہے اتنی مہنگی ہو چکی گیس کہ اس کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گیس کا انتظام نہ ہو سکا لیکن تیز اور تیل کی مصنوعات اور گیس کے چوبیس ارب ڈالر اور اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنی بے پایاں فضل و کرم سے تھر میں یہاں پر اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہے کوئلے کا اس کو استعمال نہ کرنا اور اس سے استفادہ حاصل نہ کرنا اور قوم کی محرومیوں کو دور نہ کرنا یہ ایک اجتماعی بہت بڑی غلطی ہے اور اس سے زیادہ اور کوئی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی کہ مہران کی وادیوں میں اتنا بڑا خزانہ ہو اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بہت ظلم اور زیادتی ہے میں ماضی میں نہیں جانک رہا اس وقت دیر نو کوشچن آف اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں مل کر جس طرح ابھی ہم نے چند دن پہلے ریل ٹرانسپورٹ کا اگر یہاں پر ریلوے کا ایک مربوط نظام نہیں ہوگا تو پھر یہ کولا کس طرح ٹرانسپورٹ ہوگا اس کے لیے ہم نے ایک ہی دن چند گھنٹوں میں شیخ صاحب تو ذرا لمبی بات کرے تھے میرے دوست ہیں بھائی ہیں لیکن دین چیئرمین بلاول بھٹو کیم ٹو آر اسسٹنٹ اینڈ سو ڈیٹ دا چیف منسٹر 
who is a very legalistic minded person wo wo bhi badi nikalte hain fine point lekin badi this is how this is like a family federal government and provincial government within a few hours struck a deal aur humne mou sign kiya 23 march uh, 2000 humne 23 ki date rakhi hai shuru mein to unne kaha ji ye to mumkin hi nahi hai lekin ab aahista aahista wo is line pe aa rahe hain ki hum puri koshish karenge aur 23 march ko ye rail transport single line for the time being line do bachayenge lekin single line for the time being hum karenge aur 50 50% federal government dalegi परसेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट डालेगी और इसके लिए पहले ये बात हुई कि जनाब इसके लिए हम कोई जी टू जी टू जी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान का अपना पैसा है हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग कराएंगे और सारी तमाम जो कवानीन के मुताबिक चीज़ें तय करके 23 मार्च को इन शाह ने चाह तो ये मनसूबा बनेगा बलावल भुट्टो साहब भी नौजवान हैं और शाह साहब आप भी जवान हैं साद रफीक साहब भी मिडल एज हैं मगर उनमें भी बड़ी कमिटमेंट है उनमें तो इन हम सब मिलके प्लानिंग मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं और सारे बाकी जो मुतल लोग हैं वो बैठे हैं मिलकर इन दिन रात काम करेंगे तो इन ये काम बनेगा मुझसे आप बस तंग ना आइएगा मैं आपको तंग करूँगा कि जनाब और आगे बढ़े और आगे बढ़े अगर ये रेल का मनसूबा यहाँ पर लग गया तो फिर इन पाकिस्तान के चारों कोनों में ये पहुँचेगा ये कोयला और एक बॉल पाक फिगर्स के मुताबिक अगर हम संजीदगी से थर कोल को हर जगह पहुंचा दें जहां पर इसकी जरूरत है पाकिस्तान में तो सालाना पाँच छः अरब डॉलर की सेविंग इन द दस टू कम करना कोई कोई मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है और छः सात अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है चाहे वो अपना रिप्लेसमेंट है चाहे वो यहाँ पर कन्वर्जन है गैसिफिकेशन में चाहे वो कन्वर्जन इन टू डीजल एज लॉन्ग इंटरनेशनल प्राइस आर वेरी हाई तो सब मिला के जो मुख्तफ ऑप्शन हैं तो पाँच सात अरब डॉलर हम इन शाह यहाँ पर आराम से पाकिस्तान का बचा सकते हैं दे फॉर आई थिंक थर कोल इज हाई ऑन आर एजेंडा इट मस्ट बी इट शेल बी उसके लिए इन शह नेक्स्ट वीक हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद विल किक स्टार्ट और जो हमारी जो जो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उनको हम फॉलो करेंगे मैं यहाँ पर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस इस प्लान को हबीब बैंक ने और चाइना डेवलपमेंट बैंक ने इसको फाइनेंस किया है और एफएफसी ने तो यहाँ पर बैंकर्स तशी तो फरमाएँ और औरंगजेब साहब बैठे हैं और दूसरे बैंकर्स आप सबका बहुत शुक्रिया और इन शे थर कोल पाकिस्तान का इन गेम चेंजर होगा अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे पाकिस्तान पाकिस्तान कायद आजम पाक चीन दोस्ती